ഹലോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മിൽക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മിൽക്ക് പുഡിങ്ങാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അധികം ടൈം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ആകെ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ പുടിങ്ങി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ജലാറ്റിനാണ് അപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ക്ലിയർ ആൻഡ് അൺഫ്ലേവേഡ് ജലാറ്റിൻ എന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാക്കിൽ പത്ത് ഗ്രാമിൻ്റെ വീതം അഞ്ച് സാഷയാണുള്ളത് അതിൽ ഒരു സാഷയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ജലാറ്റിന് കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഈ പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചെറിയ പാക്കറ്റിലുള്ള ജലാറ്റിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പം അളന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര ടീസ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈന ഗ്രാസും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ചൈന ഗ്രാസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനകത്ത് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്കിട്ട് അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്നര ടീസ്പൂണോളം ജലാറ്റിന് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും തന്നെ തരിയില്ലാത്ത പോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് അലിഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇപ്പം ആ ജലാറ്റിനൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം പാലെടുക്കുമ്പം ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് അതായത് നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള പാല് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ സെറ്റായി കിട്ടാനായിട്ടും നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള പാല് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ആണ് അപ്പം രണ്ട് കപ്പ് പാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ അതായത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിന് മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളിനി വേറെ പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ആ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ മധുരം മാത്രം മതിയാവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളിത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാനിത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓണാക്കി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഈ പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടു പോകരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ഒക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടുക്കി പിടിക്കും ഇപ്പൊ പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അൺസോട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഞാൻ ഈ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെണ്ണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇനി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പാലിന് ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബട്ടർ അതിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നോളും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ആ ബട്ടറൊക്കെ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് പാല് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജലാറ്റിനും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതും ഈ പാലിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ആ ജലാറ്റിനും പാലിലേക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച്
ബാക്കിയുള്ള മിക്സ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത ഒരു പാത്രത്തിലേക്കും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ടൈം മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതിനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിങ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇവിടെ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് കാഷ്യൂനട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് ഈ കാഷ്യൂനട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ കത്തിയോ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എളുപ്പത്തിന് ഈ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ റെഡികൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതാ ഇപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാരമൽ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരും ഇതാ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള കളറെല്ലാം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാരയും ഒരു പകുതിയോളം ഒന്ന് ഉരുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളർ മതി നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കയ്പ്പ് വരും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ പേപ്പർ കളയരുത് കേട്ടോ അതങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ടേക്കണം അപ്പോൾ ഈ നട്ട്സ് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആയി എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ആ ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ആവത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പഞ്ചസാര നമ്മൾ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പൊള്ളും അപ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടേ ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തോട്ടെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത നട്ട്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇടികല്ല് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് തീരെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള പൗഡറായി പോകും അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പോലെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതാ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസം കേടാവാതെ ഇരുന്നോളും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പം പുഡിങ്ങിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തിൻ്റെ കൂടെയോ സെർവ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഒക്കെ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബട്ടറൊക്കെ തൂത്ത് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കത്തി കൊണ്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ടോ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കമത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഈ മുകളിൽ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി അതങ്ങ് ഡീമോൾഡ് ആയിക്കോളും കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് അപ്പം ഇതി
വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണും കൊണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഈ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എന്നെ മെയിൽസ് ആയിട്ടും കമൻസ് ആയിട്ടും അറിയിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഒപ്പം ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും വിട്ടു പോകരുത് കേട്ടോ വീണ്ടും വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അതുവരെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു